Hi. Hi, Blanquita. All right. Hi, good evening. Good evening. Hi, Luis Alfonso, Carlos, Gonzalo, Luis Manuel, Dinora. Hi. Hi. Hi, teacher. Good evening. Good evening. All right. How are you guys? How's everybody? Everybody okay? Yes, teacher, I'm okay. Excellent, very good. Thank you, Gonzalo. Very good. Luis Alfonso, veo así como bien soleado por donde usted aquí está lloviendo. <laughs> it's raining by my house, Luis. <laughs> Y este lugar es de día. Ya, yeah, it's daytime. Yes. Excellent, Luis Alfonso. I like that. Very good. Hi, Dinora. All right, very good. Galileo. Hi, Galileo and Edwin. Thank you guys for being in class. How are you, Galileo? Hi, teacher. Fine, nice to see you again. <laughs> again, I'm sorry about yesterday. What about right. your problem? No, you know what? The internet just, I got disconnected for one hour. One hour, wow. Yeah. So it was a big mess yesterday. I'm so sorry. Luis Alfonso helped us yesterday with really? the class. Excellent, yeah. Luis Alfonso. He's a teacher now. <laughs> everybody, everybody practice. Gonzalo was the teacher. Excellent, yesterday. Gonzalo. Very good. I'm sorry, 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 Galileo. Oh, Galileo. Ah. Galileo. Everybody. All right. Everybody. Everybody estaba dispuesto. Excellent. All right. Very good. Luis Manuel, descansó Luis Manuel. Eh, so so teacher. So, all right, okay. <laughs> yes, and and this last night. Okay, all right, yeah. All right, very good. I'm happy. All right, guys. Uh, oh, Carlos Alfredo. Hi, Carlos Alfredo. And I have Ana Beatriz. Very good. Hey, what happened with Judith? Judith is not in today. Oh no. All right, guys. Let's see. We have. Ah, Judith. <laughs> All right, okay, guys. So, de verdad, disculparme por lo que pasó ayer. De verdad que de repente salen estas cosas que se nos van de las manos. All right, nunca había tenido problema, pero ayer me tocó. Okay, so I do apologize for that. No tuve internet for an hour. So it was a big problem. But we are here, okay? Así que hoy cubrimos lo de ayer y lo de ahora. <laughs> All right, very good. Okay, guys. So we're going to take attendance. Espero que hoy todo vaya bien, as always. All right. So we have, a ver, Alex Humberto Saldaña Rodríguez. No he entrado todavía, Alex. Ayer vi que escribió después. All right. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Thank you. Ana Yudil Portillo Bautista. Present. Thank you. ¿Por qué tan oscuro, Judith? No sé qué le pasa a mi cámara. All right, ok. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Present. Very good. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Eh, Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present, teacher. Valmore Flores Gómez. Not in, all right. Elmer, sure. Edwin, Edwin, oh, yeah, there you are. All right, present, Elmer, present. yes, thank you. Elmer Ubaldo Ramirez Cruz. Ramirez Cruz. Present. ¿Dónde está Elmer? Ahí está. Francisca Elizabeth Martínez Gámez. Gonzalo Valle Valle. José Eduardo Guzmán Álvarez. Present, teacher. Thank present. you. Present All right, teacher. then we have Jose Galileo Barrera Hernandez. Present teacher. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Luis Alfonso Martinez Pérez. Present teacher. All right, Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. Norma Lizer Quintana Mancía. Olga Marina Contreras Acosta. Hi, Olga. William. Hi, 
Hi, good evening, uh, González García. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. Ada Karina Cruz García. All right, and we have Ana Karin Solis Lopez. Very good, guys. Thank you. All right, so we're going to continue here um, talking about the topic that we were supposed to cover yesterday. All right, so guys, so just let me get it here. Give me one second. Ah, oh, ya me acordé. We were talking about would like to, ¿verdad? En eso nos quedamos. Yeah, all right. All right, guys, so I'm going to show you this. Y eso lo logramos ver ayer cuando estamos empezando a ver la conversación. It says, good morning. This is Peter from Tech Support. Okay, how can I help you? Se recuerda que ayer eh, logramos hablar de cuando usted llama o hace una llamada y va a decir, this is Alfonso, this is Edwin, this is Jessica, this is Galileo, this is Bea. All right. Uh, how can I help you? Usted ofrece ayuda nomás en el caso que usted, ese sea su trabajo, usted ofrece la ayuda how can I help you or you can say may I help you All right, cualquiera de las dos hi Peter this is Robert I'm calling from the human resources department I'd like to report a problem with my computer what is it Robert it doesn't seem to work y ayer decíamos que es como parece que no funciona I see let me ask you some questions okay Um, ¿Quién se acuerda cuando vemos esto de acá, cuando vemos aquí, a ver, cuando vemos esto, esto que tenemos aquí, ¿cuál es la abreviación de eso? I would. I would like. Good. Like. Good. Like. Like. Very good. 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 <laughs> Esa es I, es la contracción de I would, all right? Ahora, toda la frase es would like to, okay? Eh, for example, you say I would like to speak another language. I would like to go to Canada. I would like to meet all my students, okay? Entonces es me gustaría. Ok, eso es lo que estoy diciendo aquí. Me gustaría ir, me gustaría trabajar, me gustaría viajar, me gustaría hablar otro idioma, me gustaría conocerlos, etcétera, etcétera, etcétera. All right. So the expression is would like to. Ok. All right, guys. The pronunciation is not would. La L es muda. Would. I would like to. Ok. Ahora. Me parece que ayer empecé comentándoles que el would like to es un verbo modal o una expresión modal que me cambia un poco el significado de los verbos. Una cosa es decir, I have a problem, o uh, oh no, decir, perdón, I travel to Canada, all right, yo viajo a Canadá, y otra cosa es decir, me gustaría viajar a Canadá. Entonces, al agregar would like to, y luego el verbo, entonces le, ya, les, ya estoy diciendo me gustaría, le gustaría a él, le gustaría a ella, nos gustaría, all right, les gustaría. Entonces lo podemos conjugar with everybody, all right. Hi Carlita and hi um, Alex. Yes, very good. Okay, very good. Hi teacher. Hello Carlita, welcome to class. Very good. Hi Alex. Entonces, el verbo. O esta expresión modal Hi, would teacher. like to. Hi, Alex. Welcome. Would like to nos da un significado diferente de solo el verbo comer, viajar, cantar, eh, hablar. All right. Entendemos hasta ahorita eso. Ya. Yeah? Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo digo Judith? Judith se convierte en ella. She would like to regálenme un verbo necesito un verbo uno it ok ah hi william no lo había visto ok hi, she, she voy a decir she would like to eat o voy a decir ah uh, you would or voy a decir she would likes to eat pizza 
¿Cómo voy a decir? She would like to eat pizza or she would like to eat pizza? She would like to eat Ajá, I know, Galileo, very good. A ver, José Eduardo, excelente. Me gusta que participe, José Eduardo. Ajá. ¿Cómo diríamos, José she Eduardo? She would like eat Ajá. pizza. Ah, she would like to That's eat it. pizza. ¿Le pongo ese a eat, Quiero José café. Eduardo, o no? Quiero café, le digo. <laughs> sí. Sí, es, me gustaría comer pizza. A ella. She would like to eat pizza. A ver, pensemos todos. Voy a decir, she would like to eat pizza or she would like or she would like to eat pizza. ¿Cómo voy a decirlo? Teacher. Ajá, Galileo. Desconozco técnicamente la respuesta, pero si usa, si yo uso la lógica, ajá, este, le diría de que no se le agrega la S porque es como un auxiliar, no sé, o en este caso usted dice que es un modal, pero sí. lleva algo adicional previo al verbo. Entonces, okay. como le digo, no sé la verdad, es nuevo para mí, pero por lógica, si lleva algo adicional antes del verbo, probablemente no lleve la, la S. La S, a ver, ok, very good, Galileo. A ver, Carlos, Antonio, ¿usted qué dice? El verbo no sufre ningún, ninguna modificación. A ver, ¿cómo por qué, Carlos Antonio? Cuénteme. Eh, es como, mm, bueno, es por regla, pero así como el negativo del presente continuo, me parece. O simple. O, cuando eran, o cuando eran interrogativas. Uh -huh. es que el verbo no sufría ninguna modificación. Porque ya lleva un auxiliar, digamos. Sí, por eso. Ok, a ver. All Porque right. en, el, en, el verbo, en, el, en, el, en la pregunta era do you. Ajá. Ese era el auxiliar. El auxiliar. Y en, en este, este caso. En, en ajá, este caso, ajá. porque lleva el bol. Lleva el bol. Ah, o sea, ese es el auxiliar. Ah, mire qué interesante. Very good. Ok, uno más. One more opinion. ¿Quién, quién, me, quién me ayuda ahí? Nadie, ¿y qué les pasa que están tan callados? Sí, yes, Luis Alfonso. Que, igual que Galileo, perdón en mi ignorancia. Eh, eh, pienso yo que sería por la conjugación del verbo al word, al word hit, que el, 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 que el al word eh, ya lo estamos, nos está dando la conjugación del, del verbo mm -hmm. hit, I would okay. see pizza, Ajá. Eh, ya nos está diciendo, le gustaría, ¿no? Le gustaría okay. comer, entonces Ajá. el verbo ahí no se abriría, a ella le gustaría comer pizza, ahí Ajá. no, no llevaría eh, ese, la T, porque el, no sé qué, si es el, 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 el adwood, como que, que es ahí, pero Ajá. ese, esa palabra nos está dando la opción de no, de no, okay cambiar el verbo, ese es mi sentido. Excellent, muy very good guys, wow. Ya ve que le cayó bien el receso de ayer a todos. Excellent guys, very la good. Clase, la clase que recibimos ayer creo que... Oh, creo excuse que sí. me. <risa> All right, very good. A ver, entonces, would like to. Es, de repente, eh, sí se vuelve importante como saber los nombres de lo que estamos usando, ¿verdad? Aunque en el día a día usted no va a andar diciendo, estoy hablando en un verbo modal o estoy hablando en presente continuo, usted solo habla, All right? Pero es importante saber Michelle. qué está usando. Dígame, Alex. Hi, Eli. La pronunciación, la pronunciación. Ahí yes. eh, dicen como, I good, pero es I good. I would. I good. I would. I would. Se escucha uh -huh. como I good, como que fuera bueno. No, no good es una cosa. Would es otra. Pero muy parecido, Alex. No se preocupe. Okay, will, yo will, sé. Will. All right. Don't worry about it. All right. Okay. okay. Entonces, when we say would like to, okay, that is a modal expression. Okay. Los verbos modales o las expresiones modales, en este caso, would like to, son muy diferentes a los verbos comunes. A los verbos, por ejemplo, eat, play, teach, read, walk, all right? 
son diferentes. Entonces, sus reglas son bien propias, ¿ok? No son las mismas reglas. Y una de ellas es así como decía Carlos Antonio, Galileo, and Luis Alfonso, all right? They don't, I mean, the verbs don't change, ¿ok? Entonces decimos, I, I mean, she would like to eat, sin S. ¿Por qué? Porque el would like to, que es una expresión modal, no permite cambios. Así sea tercera persona, singular, no le permite ningún cambio al verbo. ¿Ok? Cuando yo hablo de, de verbos modales, hablamos, ya, yo sé que ya han escuchado de would, could, may, might, can, should, ought to, might, y hay un montón. All right? Ahora, este, the one that we're using right now is would like to. Es por eso se llama expresión modal, porque no solo es el would, es would like to. Pero siempre sigue siendo una expresión modal. Por lo tanto, el verbo principal no sufre ningún cambio para tercera persona singular. So, yo voy a decir, José Eduardo would like to go to Guatemala. Galileo would like to, um, what would you like to do? Uh, he would like to speak French. Okay, I don't know if that's true, Galileo. All right, Bea would like that to... That is true. It's, okay, very good. Bea would like to travel to United States in December. All right. Um, Alex would like to, <clears throat> I don't know, go to the beach. Okay, entonces ningún verbo... Yes, teacher. Excellent, very good, Alex, all right. Awesome. Ningún verbo va a cambiar después del would like to. Okay, now... Con eso en mente, les voy a presentar eh, la PPT, all right, so you guys can see it, and then we can talk about it, okay? Yes, teacher, Galileo. Sorry. Teacher. Yes, yes, Luis Alfonso, and then Galileo, yes. Sure, 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 Galileo. Galileo first? Okay. Okay, yes. okay, okay. Galileo. Teacher, eh, usted hablaba sobre que would like es un... Es un... Es un verbo modal. Sí. O una, no sé, fresa. Fra, eh, frase una frase modal, o expresión o... modal. Uh -huh. Frase, expresión modal. Eh, no sé si está fuera de contexto la pregunta, pero tengo la duda. Sí. He escuchado sí. De, de una lista de, de uh -huh. frases o expresiones modales. Sí. Eh, en este caso, es una regla general. Todas las, las expresiones modales no cambia el verbo. La sea ninguna. la que sea. En ninguna. No. Por ejemplo, eh, very good. Y hablamos, y ahí en Galileo no solo hablamos de expresiones modales, sino que de verbo modal. Por ejemplo, el verbo nada más, el verbo modal should, que quiere decir debería. Usted debería estudiar. All right? You should study. Pero vengo y digo Olga should. No digo Olga should study. All right? Entonces la regla que no cambia ningún verbo para nadie es... Aplica para todos los verbos y expresiones modales. All right. Ellos son su Hola, propia teacher. familia. Hi, hi, Ana. Ellas son su Excuse propia familia. Excuse me, entre tarde. That's okay, Anita. Don't worry about it, ¿ok? Entonces, ellos son su propia familia y no dejan, no dejan que las otras leyes entren a su casa. All right? Ellas tienen sus propias leyes porque después vamos a ver como otras reglas de los verbos modales o expresiones modales. Una de ellas, y la que estamos viendo ahorita, es que no permite ningún cambio para ningún verbo para nadie. All right, ok. Luis Alfonso, tell me. Sí, ajá. Thank you, teacher. Sí, eh, la pregunta es si al word like es, uh -huh. bueno, usted dijo una expresión modal, solo sí. es con, en ese caso, al word like. No puede decir otra cosa. Me encantaría. Ah, sí, claro. Claro que sí. Me encantaría. Usted dice, I would love to. Me fascinaría. Me encantaría. All right. Porque, eh, eh, en el caso, no, pues en el caso yo le puedo decir que, que si siempre tiene que llevar el like, I would like. No, lo podemos cambiar el like por love. For example, Luis, I would love to. Ahora, right, entonces el significado, el significado ya no es me gustaría, sino que me encantaría, me fascinaría. All right. Oh. Uh -huh. 
Very good. Thank you, teacher. Podría ser inclusive lo opuesto, Luis. Podríamos decir, I would hate to, I don't know, to leave the class right now. Es como que no me gustaría dejar la clase, odiaría dejar ten, tener que terminar la clase ahorita, por ejemplo. I would hate to. All right. Entonces, sí puedo cambiar el like por otros, otros ver, otras um, verbos en español para complementar la frase modal o la expresión modal. Ahora, va acompañada, Luis, de would. En este caso, like y tú. Would like to. ¿Quiere cambiar el like por love? Lo puede hacer. Would love to. Ok, pero el, el tú también debe ir porque es parte de la frase modal en este caso. Ahora, oh. en esta clase estamos viendo el uso de would like to para decir me gustaría. Yeah. Mm -hmm. Very good, yeah, thank you. Yeah, very good. Yeah. Thank you, teacher. You're very welcome, Luis. Ok, I don't know if you have any more questions. Anybody else with more questions? No? Carlita, yes, tell me. Teacher, yo me conecté tarde, pero no sé si estoy perdida. Esa, esa frase, eh, expresión moral, ¿verdad? Sí. Este, ¿Se utiliza nada más en lo positivo o es en negativo también? Se puede en negativo. Se puede. Sí. Ah, ok. okay. Eso. No. viajar, por ejemplo, para no dejar a la bebé. I wouldn't like to travel. Ah, lo decimos okay. en negativo. Ya lo vamos a ver, Carlita. Y lo puede hacer pregunta. Yo le puedo decir, le gustaría ah. viajar, Carla. Yo le puedo hacer la pregunta. Acuérdese que, y eso lo, creo que lo mencioné la semana pasada, un, media vez un tiempo verbal o algo que tenga que ver con verbo, all right, lo podemos hacer. Affirmative, negative, and question. Ah, ok, siempre okay. que lleve una acción, ¿verdad? Yep, yep, in that okay. case. Yes, very good, Carlita. Excellent, thank you. Any other thank question? You, thank you. Any other question, guys? No? All right, let's see. Entonces, vamos a ver esta. Model verbs, ¿ok? En este caso, le vamos a... We're going to talk about... Hola. ¿Me escuchan? ¿Alguien? Sí, yes. okay, okay, ok, ok. Ok, model sí, verbs. Sí, teacher. All right, very good. Ok. So, here we have... Miren qué bonito cómo da vuelta. Would like to. All right. Hay un, hay, un, hay un micrófono abierto, no sé de quién lo tiene abierto. Hola, hola. ¿Me escuchan? Solo háganle así. Thank you. All right, okay. So we have the model verb would like to, okay? The structure, y aquí vamos, y necesito que pongan atención con la estructura aquí. Structure, subject, plus, would like to, plus, verb, plus, complement. Esa es la estructura con la que vamos a trabajar y con la que vamos a jugar. ¿Ok? Subject, I, you, we, they, he, she, it, no importa. Subject, plus, si se fija, va entera. Would like to. Okay. Plus verb plus complement. Okay. All right. So we have here. Hold on. Ahora, usted me pregunta, ha teacher, pero ¿y esto qué es? Yo le digo, ah, bueno, would like to is a polite way. Cuando decimos polite es una forma educada de decir quiero. Usted dice, yo quiero ir. Pero si hoy mejor se dice, I would like to go. En lugar de decir, I, I, I go or I want to go. All right. Usted dice, me gustaría ir. Me gustaría participar. En lugar de decir, yo participo. All right. So, I would like to participate. I would like to go. I would like to speak to you. I would like to understand better. All right. So, would like to is a polite way to say, To, or I want. Okay. All right. Okay. I would like to is followed by an infinitive verb or a noun. Okay. Esto es importante. Would like to. Ya tenemos el I acá. No sé si lo logran ver. Pero would like to, después del to, le va a seguir un verbo. Okay. Un verbo de acción. 
go, eat, run, sleep, speak, hug, kiss, I don't know, uh, stay, whatever. No importa, all right? Después del tú le sigue un verbo. Ok, vamos bien hasta ahí. Yes. Yes, no. Yes, 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 yes thank yes. you. <laughs> thank you. All right. Entonces decimos, because would is a modal verb, it doesn't change for he, for she, or it, o sea, third person singular. It doesn't change. Okay. Decimos, I would like to, you would like to, he or she would like to, we would like to, they would like to. All right. Si se fija, acá ni en el would ni en el like lleva ese para nadie. <clears throat> Tampoco va a llevar ese en el siguiente verbo. Okay. There is no S on he. She and it, no es. Ok, si usted dice, por ejemplo, he would like to go, está malo. Si usted dice, he would like to go, está malo. Si usted dice, he would like to go, está malo. Déjelo tal cual. He would like to go. Un cambio bien fácil, all right? No changes for nobody, ok? Me detienen si tienen preguntas, please. Ahora, you can, y eso es lo que estamos viendo en el manual, all right, la contracción, usted lo puede hacer de forma contractada, no hay ningún problema. Y decimos, I'd like to, you'd like to, he'd like to, she'd like to, we'd like to, they'd like to. All right. O viene y dice, I would like to. Es una W, no es una G la pronunciación. Would. I would like to. Or I'd like to go. All right. Yes. ¿Vamos bien hasta ahorita? Hola, hola. Yes, teacher. Excellent. Very good. Yes, teacher. Ya voy a empezar yo a preguntar a ver si es cierto. Ok. All right. Uy, ¿qué es eso que no lo logro ver? Bueno, iba a tomar. Ah. ¿La puede retroceder, dicho? Yes, of course. Yes. ¿Esa? Yes. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Ok. Now, examples. Mire aquí los ejemplos. Nos vamos a hacer para otro ladito aquí. Ah, y decimos, a ver, Blanquita, léame este ejemplo, por favor. I would like to have the report. Excellent, Blanca. Very good. I would like to have the report. I would like to have the report. Okay, thank you. Let's see here. Uh, William, can you read the second example? I would like to jump the meeting. I would like to join meeting very good join all right very good olga next example ah no mire olga <laughs> no importa no importa a ver nos vamos a detener ahí olga después le hago pregunta no se preocupe all right let me see here i'm going to stop sharing this okay so now in your notebooks i want you to make right now huh, two sentences With I would like to. Ahorita nadie conjuga nada con nadie. ¿Qué le gustaría hacer, ir, tomar, comer? Usted escríbame two sentences. Okay? For example, sentence number one for me is I would like to go to Canada. All right? Sentence number two, I would like to speak Italian. Okay? Finish. Okay? You think about your two sentences.
Okay, are we finished the sentences? Yes, no? Ellie yes, finished? Teacher. Yes, teacher. Yeah? All right, very good. Luis Alfonso finished. Yes. Very good. Okay. Yes. Excellent. Olga, yes, Blanca, Alex, very good. Carlos yes. Escobar, Carlos yes. Alfredo, yeah. Luis Manuel, Bea, Elmer, Jose Eduardo, Dinora, everybody's finished? All right, very good. Let's see. Um, Edwin, tell me one sentence. Okay. I would like to slide mangoes. Oh my goodness. Okay, very good. <laughs> nice. Okay, Galileo, tell me one sentence. I would like to I would like to jump in parachute. I know, in a parachute. <laughs> no, Galileo, yeah. that's not nice. All right. It is one of my dreams. Really? Oh, my goodness. All right, very good. Let's see. Luis Alfonso, tell me one sentence. Teacher, uh, I, I just no la hice con like, no importa. Okay. A ver, ¿cómo la hizo? Compártala, no hay problema. La hice, I would love to see you tonight. Oh my goodness. A lo que usted me decía. All right, very good. It's so romantic. Okay. I know. He's oh. thinking about his wife. I extraño, I, I extraño are you, my wife. Are you miss your wife? Ah, oh, Luis, all right. All right. <laughs> all right, very good. Blanca, tell me one sentence, Blanca. I would like to travel to Paris. Oh my goodness, very good. Okay, Olga, tell me one sentence. I would like to go to the beach. I would like to go, all right? I would like to go. Póngale el tú ahí si no se lo puso Olga, okay? I would like to go, very good, all right. Ah, okay, I would like to go to the beach. All right, very good. A ver, Alex Humberto, tell us one sentence, please. Okay, maybe it's okay. I, I don't, I don't would like to go to work tomorrow. Okay, se me adelantó la negativa. Ya la vamos a revisar. ¿Tiene alguna afirmativa o no? Um, I would like to go to church. Ok, very good. Ok, quédese ahí con la negativa, ya la vamos a, la vamos a ver después de la, de la, con la presentación. Ya vamos a llegar ahí. Gonzalo, tell me one sentence, please. Ok. I would like to be pilot cuando sea grande. Oh my goodness, <laughs> Gonzalo, you would like to be a pilot when you grow up. Excellent. Very good. Yeah. Alejandra Alfaro Corea, ajá, Dinora. I think she's sleeping. Oh, no, she's not. <laughs> Hello, teacher. Okay, can you tell I us would one like, uh -huh. I would like to, pre to prepare the lunch oh. on Saturday. All right, very nice. William? Uh, I would like to play soccer, teacher. Oh, very nice. Carlos, is Carlos Antonio? I, I would like to go Islas Caiman. Oh my goodness, very good. You would like to go, very good. Eli, tell us your sentence with I would like to. I would like to, I would like to lie, to, to lie in a country and in violence. I would like to buy beach home. Oh my goodness, very good. You would like to buy a, 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 a house beach? All right, very good. Like a beach in the house. Yes. A house in the beach. All right, very good. Jose Eduardo, very good. Tell us your sentence. Chair, sure. uh, gracias, está bien. I would like, I would like to cook. I go buffet. All right, you would like to cook a buffet or you would like to go to a buffet? Very good, excellent, very good. Judith, thank you, Jose Eduardo. Hi, Judith. I would like to be seven again. Oh my goodness, all right, <laughs> seven. Okay, very yes. good. Okay, Luis Manuel, tell us one sentence. Jessica. Yes, Ellie. Jessica. Yeah? In the, uh, I'm sorry. No, that's okay, tell me, tell me. After. 
after. <laughs> no, 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 no. I said yes. Uh huh. Mm -hmm. In the first, in the in the first, no me dijo si si estaba bien la estructura. Ay, bueno, me recuerdo. Dígame la, perdóneme. Ajá. I would like to live in a country any violence. Ah, okay. I would like to live. I would like to live in a country with no violence. Okay. With no violence. Excellent. Yes, Ellie. Very good. With no violence. Very good. Okay. Thank you, Ellie. Thank very you. good. Thank you. Luis Manuel, your sentence, please. I would like to visit the United States. Okay, very nice. Thank you. Elmer, can you tell us one sentence? I would like to camp in the Pital Chalatenango. Oh, you would like to camp at the Pital. Very good. Nice. All right. Excellent. Carla, can you tell us your sentence? Uh, I would like to know where my father Okay, you would like to know, to know. Very good. All right. No, nice. No, okay. Man. Okay, very good. Anna, can you tell us your sentence? All right. Um, oh, okay. Teacher, Anna. excuse me. Eh, solo me regala unos minutitos. Teacher, es que estoy partiendo un pastel que estoy cumpliendo años. Okay. All right, let's see. Carlos excuse Alfredo, me. that's okay. Happy Carlos. birthday, Anna. Yeah, Happy <laughs> birthday. Excuse me, excuse me. Ahí le voy a mandar la foto sure, para que lo degusten. I, 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 I would like to eat cake. Happy birthday. birthday. <laughs> es que me solo me, unos segunditos, no mames, salgo. Okay, no lo voy a salir, sino que voy a estar en línea. That's okay, Anita, don't worry about it. Ajá, uh -huh. let's see. Carlos, <laughs> Gracias. Carlos Alfredo, tell us your sentence, please. Okay. I would like to live in another country. Yay, let's go. All right, I'm there. Can you tell us your sentence? I would like to buy a new car. Excellent, me too. <laughs> very good. <laughs> all right. So you see, it's very, very easy. All right. When you say me gustaría X cosa. All right. I would like to. Ahora, la puede, lo podemos cambiar como hizo Luis Alfonso y decir I would love to. All right. Es como aún más, ¿verdad? Más que gustaría. Okay. Very good. We're going to go back. All right. And then I'm going to continue with this. Okay. Now. We're going to talk about the negative sentences, okay? Now, ah, no, pero sabe que antes de eso, ya hablamos de la primera regla de los verbos modales, would like, en este caso would like to, no es for anybody, okay? Rule number two, the negative is just not, okay? Ellos no llevan auxiliar de don't, de doesn't, de didn't, no, ellos llevan nada más que negative, solo agregamos no. Ok. So that's, the, uh, that's a rule number two. Ok. The first one, no es. The second one, the negative is only adding no. Ok. So now let's see the presentation here. Ok. So here we have, I would not like to or I wouldn't like to. Ok. You say you would not like to or you wouldn't like to. He, she, or she would not like to or he wouldn't like to, she wouldn't like to. We would not like to, we wouldn't like to, and they would not like to, they wouldn't like to. Quiere decir que vamos a usar el nada más el not para decir que no me gustaría. I wouldn't like to go to another country. I wouldn't like to have another job. I wouldn't like to you know, uh, see my dad. <laughs> all right, so different things, all right, I'm just kidding. All right, so different situations you say would not or you say wouldn't. Lo hacemos contractado. Igual, nada le va a pasar a nadie en ningún verbo. All right, voy a decir, por ejemplo, Uh, he wouldn't like to sleep late. She wouldn't like to leave her baby. All right. Or my mother wouldn't like to see him again. All right. So it doesn't matter. Los verbos no van a cambiar con nadie. And to make it negative, we only add not. Okay. Questions. 
No questions? Teacher, ¿cómo se pronuncia con el, la segunda parte? Wooden. Uh, wooden. Gracias. Sí. Wooden. Very good. Yes. Okay. Ahora, it says don't abbreviate, don't abbreviate from wood to ed in the questionnaire negative forms. Acá, si usted lo va a contractar en negativo, ya no puede, ¿se acuerda que al principio decíamos I'd, you'd, he'd? All right, para contractar el I con el would. Pero en negativo no puede tener doble contracción. All right, no puede decir I'd. All right, eso no es nada. All right, esto no lo puede hacer. Esto que es aquí no puede. Es I wouldn't, y la, la contracción recae aquí. I wouldn't like to. Ok. Yes, guys? Yes, teacher. Excellent. Very good. Now it's a question. Would like to. Ok. In interrogation form, all right, is used to offer something. Ok, so that's ok. We're not going to talk about that very much. To form the question, change the subject, verb, word, order to verb, subject. Quiere decir que vamos a anteponer el would. Yo le pregunto, would you like to learn English? Would you like to? Y luego el complemento, learn English. Would you like to buy a new car? Would she like to be with her baby more time? Would he like to jump in a parachute? All right, so you have, you can ask the questions. Siempre vamos a anteponer el would, luego el sujeto que corresponde y el like to queda igual para todos, igual que el verbo que le va a seguir. Ok? Yes? I have a question, teacher. Yes, tell me. Uh, when is the question, uh, uh -huh. we need to use um, in the verb uh, is, for example, would you like to gas? No. Uh, oh, no. No, Luis Manuel. Va a quedar igual para toda la gente sin ninguna S, para nadie, nunca. Ah, ok. All right. Así como se dijo, he would like to go, we say he wouldn't like to go, o decimos, would he like to go? All right, no change for anybody, Luis Manuel. All right, because you're using a modal expression or a modal verb. Okay? Okay. Thank you. Very good Thank question. You. Okay. Any other question? Yo, yes, Carlos. Yo, tal, yo, yo, tal vez, yo tal vez me estoy adelantando, pero solo me gustaría saber para responder si sería ah, I, I, I would lie o, o sería solo... Uh, uh, no, sí, o solo sería I, I will. Ah, very good, Carlos Antonio. Bien sabe que se está adelantando. Estamos llegando. Sí, 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 pero solo como ahorita no, apareció la estamos. pregunta, solo, sí. solo quisiera y saber. Y aquí ya llegamos aquí, mire, cabalito estábamos, no se preocupe. Would you like to visit another country? All right. Y la respuesta corta sería yes, I would like to. Pero tiene que incluir el to. All right. No se puede quedar con yes, I would. Is yes, I would like to. La pregunta lo lleva, acuérdese que en inglés si mi pregunta es, do you have a baby? Mi respuesta es, yes, I do or no, I don't. All right. Will you go? Yes, I will. All right. Did you play? Yes, I did. Entonces, would you like to visit another country? Yes, I would like to. No, I wouldn't like to. No puede dejarlo como, yes, I would. O yes, I would like. Peor esa, yes, I would like, porque no es... Ni de una, ups, no es ni de una forma ni de otra. Ok, entonces lo contestamos. Yes, I would like to. No, I wouldn't like to. Ok. Mm, Jessica, pero, yes, pero se queda en, pero se queda en I would like to. No tiene que agregar I would like to another country. Sí, sí, ya sería, y, y yes, Eli, ya sería como una respuesta larga. Esta sería la respuesta corta. Uh -huh. Entonces, mm, te puede decir, yes, I would okay. like to, como like short answer. And a, as a long answer, Eli, it would be, yes, I would like to visit another country. Yes, I would like to buy a car. No, I wouldn't like to go to another country. Uh -huh. Ok, pero la respuesta Thank corta, you. in this case, would be, yes, I would like to, in affirmative, no, I wouldn't like to. 
Ahora, si estamos hablando sobre él, would he, would he like to visit another country? Yes, he would like to. No, he wouldn't like to. Okay? Yeah? Very good question, Carlos Antonio. Excellent. Very good. Okay. Veamos aquí entonces. Solo déjeme ver aquí. ¿Qué va a pasar acá? Ah, example. Okay. Okay, for example, if I ask you, let me see, uh, Luis, um, Luis Manuel, if I ask you, would you like to have the report? What would be your answer in affirmative, Luis Manuel? I would like to. Yes, I would like to. Very good. Okay. Um, let's see, Judith, if it's negative, would you like to have the report, Judith? No, I wouldn't like to. No, I wouldn't like to. Very good. Okay. Uh, let me see, uh, Galileo, would you like to join the meeting? In affirmative, Galileo? Yes, I would like to. Excellent, very good. And in negative, uh, let me see, Olga? Uh, or, uh, uh -huh. uh, Ah, no, like. I, no, I wouldn't like to. Así, eh, quedaría así, Olga, mire. No, I wouldn't like to. Okay. No, like yes, no, I wouldn't like to. Very good. Okay. Ah, okay. Es el siguiente verbo modal que nos toca ver después. Ahorita no. Okay. Do you have any questions? No questions. All right, just give me a second here. Teacher, o sea que siempre vamos a responder así. No, sí, pero siempre con el el would like. Aha, would like to. Exacto, Carlita. Siempre. It's affirmative, would like to. If it's negative, wouldn't like to. Okay. Um, yeah, very good, Carlita. We're going to do a practice right now. Antes de tomar la asistencia, lo vamos a hacer ahorita. Quiero que piense in two questions, okay? Usando el would you like to. El complemento usted lo termina, okay? Los voy a mandar a sus grupos. Por ejemplo, yo le puedo, eh, ya estoy en mi grupo y me tocó trabajar con Alex. Yo le voy a decir, Alex, would you like to... I don't know. Would you like to travel to La Unión tomorrow? Okay, ahí Alex, depende de lo que yo le pregunte, me va a decir, yes, I would like to, or no, I wouldn't like to. Okay, lo vamos a dejar en forma corta. Okay. Yes. All right, do you guys understand, yeah? Entonces, yo le pregunto a Alex, él me contesta y luego Alex me hace las preguntas y yo le contesto. Ok, let's go. Which question? Usted las hace. You make the questions. Two. Two questions for your classmate, yes. Ok. Thank you.
<risa> Excelente. Ay, tú. tú. Yes, I would like to. Uh, ask me whatever other question. Okay. Would, would you, you like to Lies to mm. is in Canada. Is it Canada? Uh -huh. Yes. I would like this, verdad? This or visit. this? This ever visit, no? Yes, I would like to visit Canada. Vaya, te gustaría ir a visitar Canadá. Yes. Okay. Otra, Edwin. Um, no, está bien fácil. Eh? Oh. Would you like to. <laughs> Solo que los verbos. <laughs> Los verbos o, o las palabras que uno utiliza es que son, este, ¿cómo se llama? Eso es lo que tienes que pensar nada más. Ajá, en el, en el pasado, en el con, presente continuo. Would, ah. you, would you like to take a nap? <laughs> would you like <laughs> to take a nap? No sé qué me preguntaste ahí. <risa> que si querés, si te gustaría tomar una siesta. Ah, would you like to take a nap? Y no es. Yes, yes. Good, I, I, good life. Yes, I would like. I, I would like to. Yes, I would like to. Sí, me gustaría ir yeah. por una. Este, <laughs> por una, por una buena dormida. Nombre no, está, está, está fácil, by Edwin. Y I am from Edwin. Se, se corta el inter. I am from Edwin. Ah. I am from, ¿a dónde, a dónde vive? A ah, San Miguel. No, hombre, no te creas. Estamos cerca, <ríe> creo. Ah. Would you like 125 to... kilómetros. 
would you like to go, San Miguel? Ah, yes, yes. I, I, I would like to uh, tomorrow. <laughs> De un solo mañana <laughs> agarrar viaje para allá. What happened, Jose Eduardo? What are you talking about? <laughs> ¿Qué habla este niño ahora? <laughs> dice, dice que está fácil. Excellent, Jose Eduardo. Very good. Ya ve, ya ve. Excellent. I'm happy to hear that. All right, regresa. Did you finish? Yes. 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 Excellent. Let's go back then. Okay. <laughs> All right, let's see. Did you guys finish asking each other's questions? Yes? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. All right, very good. Okay, Luis Alfonso, who were you working with? Okay, teacher. Uh, uh, yo trabajé con Elmer. Elmer, all right. What was the question for Elmer, uh, Luis Alfonso? Mi, mi pregunta para Your él. Question. Yes, yes, please. Una, una, una. Okay. The only one. Mm -hmm. Would you like to work at night? Would you like to work? Okay, we're good. Está... ¿Sí? La respuesta de él fue yes, I would like to. Okay, all right. Okay, very good. Uh, okay, very nice. Let's see. Luis Manuel, who did you ask, Luis Manuel? Sí. Oh, Blanca? I don't remember his name is Blanca. Okay, her name, okay. All right, what was with Blanca. Okay, what was the question, Luis Manuel? Uh, the question, my question to her was, uh, would you like to travel Canada? Oh, okay. Uh, her, uh, she's hunger was, uh, yes, she like to. She would like to. All right, very good. Okay, nice. Okay, let's see. Thank you, Luis. Uh, Ellie, what was your question? Mm, I, I work with Carlos. Carlos. Gonzalo. My ah, okay. Question, okay. Mm, would you like to live, live in other country? Ah. Uh -huh. Yes, where. The answer the Carlos is yes, he would like. Ah, okay, okay, all right. Hello, no, he would, he wouldn't he would like to. Him. Okay, all right, interesting, very nice, thank you, very good. William, what was your question? Okay, teacher, my partner is hello. Okay, um, would you like to go to the beach? Uh huh. Your res uh, his his yes. response. Yes, he he would like to. Excellent. He would like to. All right. Very good. Alex, who did you work with, Alex? Um, I'm sorry, teacher. That's okay. That's okay. I bring my coffee. It's That's hot. okay. <laughs> Your hot coffee. Very good. <laughs> Okay, my my one is Ana Beatriz Pineda. Ah, okay. Yeah. Okay, my my question is was uh, um Would you like to have a new car? Aha, uh -huh. what was her answer? Uh, yes. I would like to have a new car. Very good. Okay, excellent. Very nice. All right, very good, guys. Thank you. Okay, so I'm going to take attendance right now to see what um, who is here. All right, so Alex Saldana Rodriguez. I'm here, teacher. All right, very good. Hold on. Okay, let's see. What about Ana Beatriz Pineda Olmedo? All right. Listen. Yes, thank you. Ana Judith Portillo Bautista. Listen. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Very good. Uh, Carlos Antonio Escobar Hernández. 
Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present teacher. Thank you. Edwin Valmore Flores Gómez. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Thank you. Francisca Elizabeth Martínez Gámez. And here. Gonzalo Valle Valle. Present teacher. Jose Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here, teacher. Thank you. Jose Galileo Barrera Hernández. Present, teacher. Carla Marisol Escobar. Present, teacher. Luis Alfonso Martínez Pérez. Present, teacher. Luis Manuel Muñoz Acevedo. I'm here, teacher. Thank you. Norma Lisset Quintana Mancía. Olga Marina Contreras Acosta. William. Present. Thank you, William Mauricio González here, García. Teacher. Okay. Yolanda Melanie Perez Enriquez. Ada Karina Cruz García. <laughs> and yeah. we have Ana Karin Solis López. Hi, teacher. Hi. Present. Thank you. Okay. Let's continue with these guys then here. Okay. Okay, so todo esto nos llevó, all right, because we have this conversation, okay? Entonces, acá estamos tratando de reportar a problem, all right? I would like to, este es el precio que hemos estado viendo hasta ahorita, I would like to report a problem, okay? And then we say here, um, okay, so what is the problem? And we already said that, okay? Now. We're going to do this together right now. Check which problem. Ahorita aquí nosotros no nos vamos a ir todavía a ningún grupo aún. Check which problems are the most common reasons to call tech support. Let's think about your office, okay? Let, not about your house. Let's think about your office, all right? Por lo general, ¿qué le presenta, eh, que presenta un problema? Que no tiene conexión, que hay un virus, que se le borraron los archivos, que se le congeló la pantalla. All right. Can you se check? Que se ve el inter. <ríe> que se ve el inter. <ríe> William, don't bully me. <ríe> All right, very good. Mire que siempre una primera vez, después de tres años, nunca se me había ido el inter. All right. Yes, teacher. Right. It's correct. I know. Okay. So new sub, entonces, you have to check the boxes, all right? Oh, think about your office, okay? Think about your office or donde usted trabaje. What are the problems? And check the answers, all right? New software, no internet access, a virus, <laughs> deleted files, paper stuck in printer, se trabó, trabó. se atascó el, el papel en la impresora, a USB port out of order, funny noise in the CPU, frozen screen. What happens? Cheque ahí la, en la cajita, okay? All right. Teacher, ahí no está el, el, el verbo, el, el brock, como el, el quebrado, el dañado, el, el brock, el brock, ¿cómo es el, cuando se dañó algo, se quebró, o se ah, hizo pedazos. Sí, no, no lo han puesto ahí, pero si usted, no, no hay ningún otro, podríamos poner eh, a broken computer, a broken phone, yeah. ¿ok? Es como más, como más generalizado. ¿no? Ok, sure, yeah. All right, finished. Let me see, Galileo, in your office, what is usually a common reason that you can call tech support? Hi, teacher. I, I just have two most common uh, problems. Okay, what are they? No internet access, Mm -hmm. And paper stock in printer. Okay, very good. All right. Yeah, it's only two. Only there are no other. 
Okay, Carla, what about in your office, Carlita? Sí, dice teacher, que es bien raro que se den cosas, pero normalmente eh, delete files. <gasps> Deleted files, okay. Uh -huh. Y the paper is stuck in... In printer. In printer. Ah, yes. okay, very good, nice, very good. Let me see here. What about Gonzalo? In your office, Gonzalo, what are common ouch, what are some common problems that you face in the office? Um the last one, the frozen screen every oh, time. Oh really? Okay. All right, very good. Ellie, yes. Okay, very good. Ellie, what about in your office, Ellie? A new Software, uh -huh. no interactions. Okay, all right, very good. Yes, I think nowadays it's very common. Beatriz, what about in your office? Any problems with this? I have mm -hmm. new software, no internet access, okay. frozen screen. Oh, okay, all right, very good. Okay, very good. Uh, let's see, Luis Manuel, what about in your office, Luis Manuel? Um, the common problem is no internet access and something uh, deleted files. Oh, deleted files. Okay, very good. Okay. Yes. Thank you, Luis Manuel. Very good. Carlos Antonio, Carlos Antonio what about in the office, Carlos? Uh, no internet access. Mm -hmm. Paper is stuck in the imp in the print in, in, the, printer? in the printer. Uh -huh. the printer and frozen sc screen. Frozen screen. All right. Very good. Thank you. I think nowadays m many of us we fa we face this problem: no internet access or not internet connection. I think the whole country is working on internet right now, so I think sometimes that's the problem. All right. Okay, let's see. Now let's go here on page 40, on page 40. Ways to report a problem, okay? Siempre mantengamos esto acá, all right? Thinking about this. Ahora, ways to report a problem. We have, I would like to report a problem. Puede decirlo así. Or you can say, I would like to report an issue. Issue es un sinónimo de problem. Es una situación, un problema or I have trouble with, okay? Cualquiera de esas tres formas está bien. La más eh, educada, digamos, podría ser cualquiera de estas dos primeras. I would like to report a problem or I would like to report an issue. Num this one, common issues to report. It doesn't seem to work. It makes a strange or funny noise. It doesn't turn on, no enciende. All right, hace un sonido extraño, un sonido así medio raro, divertido, all right? Pero así como divertido de raro, no divertido de, de funny, all right? No, parece que no funciona, okay? All right, so we have this here, okay? So, I want you to do this. I want you to think otra vez in your office, okay? Uh -huh. All right, now uh, what I want you to do is, aquí le dimos ideas de lo que podría pasar, pero puede ser que en cada oficina es un mundo diferente, all right? Puede ser que el problema no tenga nada que ver con tecnología, pero sí con el, no sé, de repente es eh, el problema del parqueo, por ejemplo, eso es un problema que a veces tienen, tienen algunas oficinas que no tienen suficiente que se fue, que se va el agua seguido, que no hay luz, all right? De repente pasan esas cosas, okay? So think about two more situations or common problems que usted enfrenta a veces en la oficina o en su trabajo y escríbalos en esta parte de aquí. Solo el problema, ya le voy a decir qué vamos a hacer con eso. Mm, Jessica. Yes. Y puedo, puedo escribir cuando me levanto tarde y no llego a tiempo. <laughs> Um, es que eso iba a decir primero, pero right. que, so, estaban 
esto de ahí. Bueno, no todo, pero... Pero y cuando diciendo... lo reporta su jefa, ¿qué le dice? I woke up late. The traffic, el traffic oh, is heavy. <risa> traffic is heavy. De, eso, de hecho, mejor pues, dejémoslo así. Eh, Eli, póngale tra heavy traffic, ¿ok? Heavy traffic. Ok, okay. very good. Ok, sí. could be. Ok, piensen en una o dos situaciones que puede darse en su trabajo. Puede ser que no haya tinta, que no tenga una, una fax machine, que no tenga una fotocopiadora, o que haya, pero nunca haya papel. All right, que no hay tinta colores. No, no, Alcalde, no es una cosa que... Yes, Luis Manuel. Sí, yo, yo what's the meaning of each? Yo creo que el error que... What is the meaning of? Que han cometido en sus amigos. Each is. Each is. Con amigos se puede equivocar. Y muchos amigos se pueden equivocar. Uh, ¿Segunda? Sí, ah, sí. ah, es un sinónimo de problema, eh, Luis Manuel. Es un sinónimo. Se puede decir an issue or a problem. Ok, thank you. Es decir, mucha gente puede estar... All right, finish, guys. Finish. Yes. All right, very good. Okay, let's see. William, tell me one problem of your office. No markets. Oh, okay. All right, very good. Interesting. Let's see, Luis Alfonso, one problem of your office. Okay, my problem is. Uh... I don't have access to a scanner. Oh, all right, very good. Okay, Judith, one problem. Uh, my computer is too slow. Oh, yeah, okay. Let's see, um, Galileo, no free pizza. <laughs> Hi, teacher. Hi, one problem, Galileo. Fine. It doesn't find a shadow parking. Oh, okay. No encuentro un parqueo en la sombra. En la sombra. It's always very sunny, Galileo. Yeah. 
yeah. oh no Very i'm good. sorry okay that's a big problem all right let's Me see too. really alfredo no <laughs> only outside parking Never. oh no okay very good okay under the sun. <laughs> All, always under the sun can you think of another problem uh, carlos alfredo uh, we don't have a cappuccino machine oh no <laughs> that's, a <problem> for me. <laughs> that's a problem for you all right alex another problem for you from your office yeah um a power interrupted and air conditioning fail. Oh, the AC fails. Luis Alfonso dice, yes, it's true. <laughs> All right, very yeah. good. Okay. Uh Bea, what about in your office? Teacher, Another problem. Yes, yes. Teacher, oh, sorry. I'm oh, sorry. Yeah. No, that's my okay. Technica, my technica, my technica is bad. Why? <laughs> my technica, my technica is bad. <laughs> oh my ah, goodness. <laughs> <laughs> See, Beatriz, no, what about in your office? Because I need all, every everything new. Oh my goodness. Yeah. Okay. I need all everything right. new. Everything, everything new. Okay, very good. Okay, let's see. You too, Luis. <laughs> okay, very good. What about Bea? In your office, okay, Bea? I, I write, uh, I will run out of printer ink. Oh, okay. All right, okay, very good. Okay, so you see there are many, many situations in different offices. We have different problems or different issues, okay? Now, what I want you to do is you're going to make a conversation. Quiero que se guíe con la conversación que está en su manual, pero no la quiero igual. All right, yeah, pay attention. No quiero que nada más le cambien alguna y otra palabrita, no. Con la, con la idea que está ahí, con los problemas que ustedes acaban de mencionar, usted va a llamar, all right? Por ejemplo, working with, I don't know, with Blanca. Entonces yo le voy a decir, Blanca va a ser, decidimos ahí quién es el support y quién es el, la persona que llama. All right, so for example, I'll say, hi, this is Jessica. Uh, how may I help you? All right, y Blanca va a decir, hi, Jessica, this is Blanca. I am calling from, si tú quieres poner el nombre de su oficina o de su departamento, si no pone cualquier otro. All right, y dice, I would like to report a problem. Esa sí va. La frase, I would like to report a problem, sí tiene que estar en su conversación. Y yo le voy a decir, ah, oh, ok, Blanca, can you tell me what is the problem, please? All right, y ahí empezamos ya a hablar. Ella me dice el problema y obviamente yo le voy a dar una solución. Ok. Yes, guys. All right. Okay. Very good. Voy a reas. Quiero ver. Déjeme ver los grupos. Teacher. Yes, yes. Tell teacher, me. Una, una question. Yes. Y si yo no le puedo dar, y si no le puedo dar solución al problema de. ¿De, ¿De la cuál? Persona, ¿Cómo no? Del que usted me tiene, va a del que usted tiene me que buscar una. Claro. Ah, okay. <laughs> turn off the computer, please, and turn on again. <laughs> Oh, yeah, no quieren. Usted, la idea, Luis Alfonso, es to try to speak in English, all right? So, you need to, like, si usted lo tiene que inventar, invéntela, no importa. The idea is for you to practice. Sure. Yes, Galileo. Sure. Can you share uh, the, screen? The, the screen again, yeah, please? Yeah, of course. ¿Esta era la conversación con la que hemos empezado? I got it. Thank you. Okay, very good. Y la única que tiene que ir como bien igualita es esta, ¿ve? Lo demás no. I would like to report a problem. Obviamente usted puede decir good evening, good morning, good afternoon. All right. O como sea, eh, también eso sí va a ir. This is para saber quién es. This is Luis Alfonso. This is Judith. All right. How can I help you? También va. Lo demás ya no. Cámbielo. All right. Yes. Puede usar los problemas que están aquí o los que escribieron acá. Ok. Excellent, guys. Let's go. Solo tengo a alguien solo. ¿Y por qué? Ok, hold on, guys. Ok, let's go. Presidente, en Hello. esta eh, plenaria okay. se pasaron tres eh, piezas de correspondencia. 
Una, aplicar este artículo. Dos, aplicarle antejuicio al presidente. Y tres, aplicarle... Judithita, ¿qué le pasó a Judith? Luis Manuel, ya lo mandé a su grupo. Ana. I help you. Ok, luego Carlita. Carlita. Hi, Carlita. Hi, Carlita. Hi, hi. Ok. Se los estaba escuchando y aprendiendo. Ay, Ay Carlita, estaba de incógnita. Hi, <risa> William. This is Galileo. Ah, ok. I am calling from the uh, uh, from the Ciudad Ciudad Delgado City. Uh, <laughs> uh, okay, hi William. This is Galileo. I am calling from the Ciudad Delgado City. Uh, I like to report a problem with my car. Que no, 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 no escribo tan rápido. Ah, vaya, ya. Y yo no lo he notado. ¿Dónde ciudad? ¿Dónde qué, hijo? Ok. Hi, William. This is Galileo. I am calling from the Ciudad Delgado City. O de la, la ciudad de Ciudad Delgado. Alguien más. 
Uh, I like to report a problem with my car. With my car. With my car. Good appetite. Good teacher. <laughs> I'm just drinking, all right. <laughs> Don't tattle tell me. Okay. Sería Galileo. Uh, uh, hi, William. This is Galileo. I am calling the Ciudad Delgado City. From. I am calling from. I am, I am calling from. Así como está escrito ahí. I am calling from Ciudad Delgado City. Ah, pero no te compartí la, la pantalla. Pero no, no, como no, ahí la estoy viendo. Ah. Sí, la veo. Ok, I am calling from the Ciudad Delgado City. I'd like to report a like. problem. Okay. Uh -huh. I'd like to report a problem with my car. I could like, dijo, ¿verdad? Sí. Sí, I'd puede like. ser I'd, abreviado, I'd o like. I would mm -hmm. like. I would like, ok. Uh -huh. La I, apóstrofe D. Es abreviado de... Ajá, es que ahí me, me, me confundo cómo se la pronunciación que se hace. Ay, 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 y así como se oye, ay, 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 al final. Ay, y si es good, dice la teacher, y le creo que es sin la L. Ay, good. Ay, claro, good. me tiene que creer, Gary. ¿no? <risa> claro. Ay, sí. A ver, Carlita, 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 hágame un favor. Mándame, teacher. Dígame esa expresión, quiero oírla. <ríe> es que me cuesta, entonces ahí Por estoy. Por eso. I, I, I delight like to. Ok, muy bien. Eh, no importa, Carla, si usted dice I'd like to o I would like to, pero sí necesito que esa K en like suene. I'd like, I'd like to. to. I'd like to. Sí, porque es diferente si usted dice I, I like, like to. El like. celay no es nada. I would like to. Ah, okay. I, okay. I would like to. Like. Like. Como que se Como una K. <risa> I would like to. I would si like la, to. La K suena como que desearía mentir, ¿verdad? Ajá, exacto. <risa> I would like to. You. Eso, no sé. <risa> All right. Galileo, ¿ya yeah. había visto esta, este, esta expresión would like to before? ya, yeah, right? Sí, ya la había visto. Mm -hmm. Pero eh, 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 técnico, como le decía antes, técnicamente todo esto para mí es nuevo. Okay. O sea, lo, había, lo había visto así como en YouTube o, 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 o algún tutorial que bajaba de internet, pero no, no técnicamente como ahora. Ok. All right. I like it. You like Echale it. Puedo estar ahí. What is what is your problem, Galileo? No, what is eh. your problem? Es como cuál es tu problema. Ah, <laughs> ah right. como un reto. Ah, así como. Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda? <laughs> <laughs> no, <laughs> no sería. Galileo. Podría decir what is the problem? What is the problem? O otra, se la voy a escribir aquí. Eh, what um, is your problem with with your car? Mejor, what is the problem with, the, with your car? Sería mejor. Uh, no tengo el lapicito para escribir. Oh, no. Qué barbaridad. Es que como está. A ver, no, como no, quiero ver. Sí, anotar. Sí, ya lo encontré, no se preocupe. A ver, se lo voy a escribir aquí arriba. Mejor uh -huh. digamos, eh, what is the problem? ¿Pueden ver qué estoy escribiendo? Uh, no. Uh, no. Galileo. No, porque yo, es que yo estoy Ay, Galileo, compartiendo la pantalla, pero ahorita me salgo, ahorita me salgo. Ahí y está. Yo hablando sola, Galileo, qué barbaridad. <risa> A ver, ahorita comparto. Pero lo dibujamos en nuestras cabezas, teacher. Eso sí es cierto. A ver, decimos. What is, uh, what, is, what is the problem Va. with ahí? With, with your my, with car, car. o con lo que sea, ¿verdad? With your computer, with yes. como sea. Ok, or podemos preguntar, what 
seems to be the problem. All right, también. Es que para que, que, en otras palabras, ¿cuál es el problema? Pero, what is your problem? Es como ya podría agarrarse como muy personal, así que. Uh -huh. Uh -huh. Ok. A menos que yo venga y le digo, William, I have a problem. Y usted me dice, what's your problem? ¿Verdad? Ah, Pero, Dígame, Carlita. En la segunda, what, ¿cómo se pronuncia what esto? Seems. Sí, ¿cómo está? Seems. Seems, seems sí. to be the problem. Ah. Very good, Galileo. Uh, can be other question like, uh, what is the car's problem? Sure. Yeah. Mm -hmm. okay. You can say that. Ok, ya me callo, pueden trabajar. <risa> no, thank you. William. ¿Qué onda? Ok, ok, ask me. What is, what is the problem with your cars? Galileo, al final. Galileo. Uh, it's a... Uh, it, yeah. uh, the motor is... It doesn't have function. No funciona. The motor, the motor is doesn't. ¿Qué es motor? ¿Cómo se motor, escribe? El motor. El motor. Galileo ah, sería the engine. The engine. Ajá. Ah. ¿Qué es el engine, teacher? El Sorry. motor. <laughs> teacher, pero motor Ajá. me parece, no sé si estoy equivocado Ajá. haberlo visto escrito en alguna parte es que, que, es, es, que es, es que es motorcycle pero es para <ríe> motocicleta no pero um, a ver fíjese que um, no you can say engine for motor ok but let me double check que me entró la duda si <ríe> sí, es que no sé dónde he visto motor en otro lado pero quizás estoy confundido Yeah, no, engine is... is, is, yeah, is um, es, es un sinónimo. Mor, yeah. Motor, mm -hmm. motor, máquina, motor, mm -hmm. máquina, engine. Yep. Motor, máquina, motor, es como sinónimo, pero eh, tiene sentido porque cuando da la luz el carro dice... Ah, check, check, check engine. Engine, ajá, engine. Engine. Uh -huh, check engine. Engine. Engine, engine. Yes. Uh -huh. engine. Mm -hmm. Yo des, toda mi vida he dicho engine. I know. <laughs> Yeah. Galileo, no. Engine, engine. Engine, yes. Check engine, ajá. Uh -huh. Check engine, check engine, check engine. Ok. Eh, uh, it, it doesn't... Uh, the, mo, the, the engine, 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 teacher. Engine. Engine. Voy a anotar cómo se oye para no olvidarlo. The engine, uh, it doesn't have a, it doesn't a good function. Uh, Está bien la respuesta, It doesn't, yeah. It doesn't a good function. He, he or it. It doesn't. It, it doesn't a good function. O puede decir Galileo, it doesn't function well. It, it doesn't, doesn't function, function well. well. Mm -hmm. uh, eso es como más educado. Eh. Function well. Yes. It doesn't uh, function well. No funciona el motor. Mm -hmm. no, no funciona, funciona bien. No, no funciona bien, exacto. Ok. Dale, William. Que eh, vamos a asumir que sea de mecánica. Ah. Usted diga, le compro una nueva batería ya. Resetéalo <risa> como cuando se apaga la máquina. Ok, eh. Galileo. ¿Cómo se dice ya, teacher? ¿Ya de Para qué? Decir ya. Para ah. decir, ¿ya, vale, ¿ya checaste la batería? 
por ejemplo. Ok, did you check, did you, did you check the battery already? Sí. Di de... T-H. Es... Ah, ok. Di check. Uh, yes, I did. Espérate que no, no le he puesto check. Check. ¿Cómo yes, lo I, repeat, yes, teacher? ¿Mm? Repeat this. Did you check? The battery already. Hi, Ariadna. Hi, oye, Did you check the battery already? How are you? Yes, Anena. Yes, so that's a serial to request. Yes, I did. Yes, I did. Yes. Si, ya lo hice. Ariana, hola bebé. Ariana o Adriana? Ariana. 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 Hi baby. You look wonderful tonight. Thank you. Thank you. Estira la manita. Ah, vaya. Give me yeah, your hand, baby. Se, ¿Cómo se dice? Y el distribuidor and distribution. Ay, no. ¿Cuál de, el distribuidor de qué? El distribuidor de, 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 ¿cómo se llama? De gasolina. Y eléctrica, el carro. Ah, uh, ahí sí, ya no sé. <laughs> distribution. The electric distributor. Ay, sí. I guess. No, no sé, yo no sé. No, ni yo. Sí. Pero bueno, este. Uh, I think the problem is a bad switch. Uh -huh. Así le pongo. Ya, yeah, ya le encontré el problema porque este mecánico no me ayudó. <laughs> <laughs> I think uh, the problem is a uh, switch with bad function or, or I think the problem is a bad function of a switch, a switch with bad function, no sé. Mm -hmm. I, think, I think the problem is a switch with bad function. Eres okay. distribuidor de encendido. ¿Existe eso en español? <ríe> no, 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 es, es que, es, es que mm. los de gasolina llevan un, un sistema de distribución, pero de combustión. Ah, pues no sé. Porque es como, <ríe> Because o sea, in distribuidor. distributor es como, like in, I don't know. Llevan distribuidor de gasolina, el, el distribuidor de, de, de energía, pero eso es otra cosa. Mm, no, 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 de carros, I don't know, I just drive it. <laughs> I know a little bit, but... Creo que los anillos de los pistones se te quebraron. I know. No, no, eso sí Whatever. <laughs> I'm going to spend a lot of money. <laughs> no, don't mention it, all right. No. <clears throat> okay. Pero Carlito uh, tiene que decir uh, algo yeah. también. Yeah. Ajá, uh, Carlita, ahí en la última frase. <risa> Ay, ya le resolvieron todo. <risa> Nada. Eh, no sé si me puedo hacer. Eh, ahí sí es como. Ajá, tour, tour, lo mismo como. Le puso dozen tour on, entonces le voy a poner tour on. Okay. 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 Now turn on and check. Turn on and check. And check. And Luis say this is this is a problem. Thanks. Okay, Elmer. Okay, Elmer. Okay, Elmer. 
this is the problem. The problem, not the problem. The problem was. Very good, uh, Luis and Elmer. Excellent. <laughs> so, <laughs> hey, teacher. Hi. <laughs> Eh, ahí estaba, no la había visto. Sí, hace trabajando. rato estoy aquí. No, no mentira, no, 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 acabo de entrar. Teacher, ok, a, a question. Eh, yes. Tengo, tenemos, bueno, yo tengo una duda. Eh, con, aquí pusimos en, en la primera de Luis. Hi, Helmer, this is Luis. I'd like to report a problem with my conditioning air. Al revés. Air, or, air uh, conditioning. Okay. Es okay. air okay. y luego conditioning. En eso tengo problema yo. Fíjese, teacher, le comento ya de una vez. Cuénteme. Que no sé cuándo es que se le da que se le da vuelta a las cosas. Ah, ok. Por lo general, uh, Luis, cuando el adjet el, el, los adjetivos en inglés van, van antes. Ahora, ¿qué tipo de uh, acondicionadores es de, de aire acondicionado? ¿De qué tipo de... El tipo del conditioning es air, air conditioning. Entonces, eso clasifica al conditioning. Entonces, va al revés, air conditioning. Es okay. con ING, okay. um, Luis. Conditioning. N-I-N-G. I-N-G. Ajá. Sin la... Ajá. Air conditioning. O abreviadamente... Cuando lo abreviamos y es más común, decimos AC. Y ahí ya, ya no tiene que decir todo. Entonces dice AC, la AC. Ah, ah, sí, correcto, correcto, correcto. Eh, así, así. A, ah, así. Ah, ah, very good, pone. Luis, yes. ¿Verdad? Sí, yeah. sí. No, I, I, see, I see in my office. <laughs> Excellent. <laughs> ok. Thank you, teacher. De ahí lo demás, de ahí lo demás, es, creemos que está algo malo, pero tratamos de, 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 de hacerlo con él. Okay, check first if you have indicated light. No, I don't. Ahí después de donde dice Luis, no, I don't. Póngale punto. No, I don't. Ahí Ahí punto, ajá, the light is off, off con doble F, um, Luis. The light okay. is off, doble F en off. Uh -huh. Tiene razón, teacher. Uh -huh. ¿Cómo se tanto, teacher? <ríe> no, Luis, un poquito nada más. Ah, ok. The main, cuando decimos the main break, ¿qué es eso? Ese es el, 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 el freno principal oh. del, 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 del aire acondicionado. Ah, ok. Ok. Uh -huh. the, check the main uh -huh. break. Check the main break. It's on. A ver. It's on. Para on, que se, on, se, se on. vea mejor, pongámosle. Check the main break, coma. Luego ponemos, dejamos el is y ponga it. Después de Liz, ajá. Is it? Ajá. On or, no está bien, on, déjelo on, on or, también ese, or, <ríe> off, y solo ponga signo de pregunta al final. Es como revise el, el freno sí, principal. El freno, el freno. ¿Está encendido sí, sí, está. o apagado? O apagado. Ajá. Ajá. Y Luis contesta, the main break is off. Otra vez con doble F. Uh -huh. Ok. Ok. It's ok, me dice. It's me dice ok. Él, it, it, apóstrofe S. It's ok. Apóstrofe S. Ajá. Uh -huh. It's okay. Okay. Now turn it on. Ah, turn it on. Después del turn by it. It's turn on. it on and check. Yes. Okay, Elmer, okay. the problem. The problem. The problems. Fue solucionado. Ah, ok, ok, ok. Ya, yeah. ok, Elmer, the problem is solved. Solved. The problem 
is solved. Con, con D, en lugar de NT. Quítele la N, ajá. Quítele la N también, Luis. Es. Ah, oh, solve it. Ajá, solve it. The pro, okay, Elmer, the okay. problem is solved. Yeah, very good. Excellent, guys. Very good. Ya pueden trabajar en tech support. <laughs> Thank you, teacher. Very good. Okay, guys, Thank we're going to go back. Okay. Thank you. Okay, teacher. Hey, Luis Alfonso, sabe que hoy le toca quedarse un ratito conmigo después del 10. Teacher, ya tengo sueño, pero no, no importa, Luis. me voy a quedar. Vaya, más le vale. <laughs> Está bien, está bien, no hay problema. Solo ahora, ya después ya no vaya. Sí, teacher, no hay problema, está bien. Excelente. <laughs> ok, gracias. Ok, we're going to go back. All right, guys, very good. Estaba ahorita con Luis y con Elmer y estuve con Carlita, Galileo and William. All right. A ver, Alex Humberto with Bea. Okay. Can you tell us your conversation, please? With Ana Beatriz. Yes, with Ana Beatriz. Yes. I have eh, pero tuve problemas con las con la conversaciones, teacher, porque estaban todas borrosas que no inventando estaban. That's okay. Ajá. Uh -huh. Okay. Um, good morning, Ana. Alex. Good morning, Ana. Hi. Good morning, Alex. I would like to report a problem. Okay, what is, what is your problem? Uh, the paper stuck in print. I see. Let me ask you some questions. Okay. <laughs> that's it? That's it. <laughs> what happened, Beana, Alex? Okay, no, that's okay. That's fine. <laughs> All right, okay, that's fine. Because, because uh, Anna is the, is the technician support. Ah, she said, okay. <laughs> that's okay. All right. So, diga, por ejemplo, podríamos dar, de, de, para darle una solución al problema, podría decir, open the tray. El tray es como el, el ¿cómo se llama? El, ah. Oh. La bandeja. la bandeja. La bandeja, gracias, la bandeja, ok. Open the tray and remove the paper, all right, para que lo agregue ya, ahí, Alex, all right. En la, en la, en la segunda sí, este, me corregió el problema. Ah, pues hicieron dos conversations. Yeah. Ah, pues, tell me the other conversation. <laughs> I don't remember because we were talking. Ah, okay. <laughs> ah, all right, that's fine. That's okay. That's okay, Alex. That's okay, Bea. A ver, let's see. Luis Alfonso and Elmer, tell us your conversation, please. Victor, puedo compartir la conversación porque creo que Elmer no la notó. Ah, okay. Yes, Luis. Yes, 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 please. Thank you. This is, this is our conversation. Okay. Uh, good evening. This is Elmer. Front stage support. How, so can I help you? Hi, Elmer. This is Luis. I like to report a problem with my air conditioning. Tell me what is the, the specific problem in the air conditioner? It doesn't turn off. Okay, check. Here is you had a indicator light. No, I don't. No, I don't. The light is off. Check the main brake. Brake. It is on or off? The 
the main break is off. Mm -hmm. It's okay now. Turn on and check. Okay, Elmer. The problem is solved. It's solved. Very good. Yeah. It's Luis. solved. Congratulations. <laughs> Very good, Luis. Very good, Elmer. Very good. Diez, pong, of course, yeah, of course. Very good. Thank you, teacher. Okay. okay, perfect. Let's see. Um, thank you, Luis. You can yeah, okay, very good. Let me see here. Um Edwin, who did you work with, Edwin? With Eduardo. Excellent. All right. So tell us your conversation, please. Um, okay. Good. Good evening, he is Eduardo from Frontage Support, or can I help you? Hi Eduardo, this is Edwin. I am calling from the operation department. Mm -hmm. I like to report a problem with electric power. Wow, very nice. What is, what is he? Yeah. What? What, what is it? What, what, is, what? It, <laughs> what is the problem? Uh huh. Okay. What is the problem, Edwin? All Sorry. equipment, all equipment, equipment was turned off. Um, I see this. Me, send I an inspection. Oh. Teen, I think. Okay. Okay. Thank you, Eduardo. Okay, goodbye, Edwin. Excellent, very <laughs> nice. Okay, very good. Okay, let's see. What about Eli? Eli, who are you working with, Eli? Carlos Escobar. And Gonzalo. In, in Gonzalo. Mm -hmm. All right, in very Gonzalo. good. Okay, yes, tell us your conversation, guys, please. Good evening. It is Carlos. How can I help you? Hello, Carlos. This is Elizabeth. I would I would like to report a problem with my case. What is your problem? I I forgot the office case in my house. Does someone have a copy? Yes, my partner. Okay, you can call her? Yes, I can. Make sure you don't forget the, the key. The key, the key. The key. The key. Uh -huh. okay. okay. All right, very good, thank you. Okay, perfect guys. Okay, so I'm gonna take attendance la última de la noche y hoy solo se queda Luis Alfonso. All right, to continue. Mañana le toca quedarse a Luis Manuel. All right, y um, a Olga el jueves. Y a William Mauricio el viernes. All right, very good. Okay, let's go. La uh, última de la clase. I know, I know. All right, <laughs> let's see. Um, Alex Humberto Saldaña Rodríguez. Present teacher. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Thank you. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Elizabeth Alvarenga Mejía. Oh, Carlos Alfredo Portillo Núñez. Sorry. <laughs> no, that's okay. All right. Present. <laughs> Carlos Antonio Escobar. Hernández. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present, teacher. Edwin Balmore Flores Gómez. No, no, no. Present. Elmer Ubaldo Ramirez Cruz. Present. Francisca Elizabeth uh, Martínez Gámez. Gonzalo Valle Valle. Present teacher. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here. José Galileo Barrera Hernández. I'm here teacher. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Luis Alfonso Martinez Pérez. I go to sleep, teacher. No, you can't. Luis Manuel Muñoz Acevedo. 
Present teacher. Norma Lizer Quintana Mancía. Olga Marina Contreras Acosta. Yeah, yeah, yeah. William Mauricio yeah, yeah. González. Yeah, yeah. Thank you. William yeah, yeah. Mauricio yeah, yeah. González García. I'm here. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. Yeah, yeah. Ada Karina yeah, yeah. Cruz García. Yeah, yeah. And Ana Karin Solís López. Present teacher. All right, guys. Thank you so much for being in class with me tonight. Luis Alfonso se queda un ratito. All right. <laughs> Bye, guys. Yeah. Have a good night. Avance con la tarea. All right. Bye now. Bye bye. Bye, partner. Bye. Bye. Good night. Good night. No, Luis Alfonso, you stay. Good night. <laughs> bye. Good night. I'm waiting. Excellent. Very good. <laughs> Ajá, Luis Alfonso. So, Ajá, teacher. Cuénteme, ¿cómo va? So, 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 no, es very good, teacher. Eh, bastante bien, gracias. Porque me cuesta, pero he aprendido bastante. Excelente. ¿verdad? Y lo que me está costando más, y estoy tratando de estudiar, son las reglas, ¿verdad? La, mm -hmm. Las composiciones, con, con eso que le dije, la pregunta que le hice de. Eh, el adjetivo y el calificativo me Ajá. cuesta un poco eh, ordenarlos sí. Entonces, y me doy cuenta que uno conoce un montón de palabras Ajá. Sí. pero lo que cuesta es conjugarlas uh -huh. tengo problema con el oído que no 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 todavía no lo he adaptado, pero le, yo le comenté, en, le comenté en una oportunidad que, que me quería correr, ¿verdad? Porque sí. yo oía que usted solo en inglés hablaba, pero, pero es necesario, uh -huh. porque así va aprendiendo uno, sí. ¿verdad? Son, son detallitos, pero gracias a Dios que, que, que sí le digo, estoy muy contento, ¿verdad? He aprendido, ya leo más, le comento. Uh -huh. ¿Verdad? Okay. Por mi trabajo es necesario saber. Sí. Porque nosotros, yo trabajo más que todo, yo soy, perdón, el, que soy contador general de la empresa, soy administrador. Uh -huh. Entonces me toca eh, sostener conversaciones con gente de Canadá, con gente de Estados Unidos. Ok. Y, y hablo. A mi, a mi forma, pues, ¿verdad? <risa> eh, me doy a entender. Sí, claro. Y quiero aprender, por eso que quiero aprender más y primero Dios con, con la ayuda de usted y de los demás teachers que me claro. van a, topar, a tocar porque creo que no va a ser usted la única. Vamos a aprender bastante. Así es. Sí. Voy a aprender bastante. All right, que me alegra. Y, y, y estamos, estamos... Haciendo el esfuerzo, porque la verdad que a esta hora es bastante cansado. O sea, sí, can, cansado, pesado, ¿verdad? Pero se aguanta, se soporta, ¿verdad? Y, y sí. aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos right. Very good. haciendo la lucha. Sí, la verdad que no es fácil, ¿verdad? Aparte es... es... Después de todo un día de trabajo y venir dos horas a conectarse todos los días, it's not easy, Luis. All right, I understand that. I was telling um, Galileo last week that I admire you, you and all your classmates, because it's a great effort that you are making. All right, it's not easy. No, no, it's no, it's, it's, it's very hard. Yeah. In, in this, in this, in this time, oh, this time is uh, cansado. It's yeah. Tiring. 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 Yes. tiring. Uh, I, I, I want, I want. Do you sleep? <laughs> the the bed, the bed, the bed. It's, it's is calling here, you. Is here, is here. <laughs> hey, Luis, come on, come on, come on. It's 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 very it's hard. Yeah, so very hard. So very hard. Uh, uh, it's, it's, uh, start a key. To be uh, here. To be to here. Be here. Yes. To be here. I know. Uh, because it's very important mm -hmm. 
It's very important uh, because I learned yes. much. I learned very much. much. Yes, yeah. I learned very much. I, yes, I learned very much. But I and and uh, como puede decirle. Uh, No, agradezco la oportunidad por, por, porque yo ya estoy viejo. Ya, bueno, perdone, ¿verdad? Ya estoy, pero I, I am oldest. Yes, no. <laughs> yeah, you are the I oldest. Yes. <laughs> I, am, I am oldest. Eh, but. Eh, but I need, I need, I need no. Yes. The language is I know. very important. I am traveling to USA uh, uh, and it is, it is a fail. Uh, it's, 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 it's ugly, it's, it's not it's, nice. It is, it, it, uh, I, I feel, I feel, I feel bad, mm -hmm. no, Communicating, yes. Uh, no communicating with other person. Uh, only, uh, only uh, my 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 family, my friend, right. uh, the other people in the in the in the mall, in right. the park, in the street. Uh, only English. I I I I. Se queda como al full. Entonces por eso estoy haciendo claro. el esfuerzo. El esfuerzo. Sí. Sí, sí. Y, y mire, de verdad, eso comentamos el viernes pasado con Galileo, ¿verdad? Es, el esfuerzo es grande de, la, de parte de ustedes, es increíble y yo lo admiro mucho y lo respeto mucho a todos ustedes porque no es fácil. Después de un día largo de trabajo, cansado, all right, estar todos los días here in class is not, de hecho no es de cualquiera, Luis, Luis Alfonso, no cualquiera lo, lo no, to, no cualquiera toma el reto, ¿verdad? Entonces para mí es como importante que ustedes estén acá con esa gana, con esa necesidad, con ese entusiasmo, ¿verdad? De estar en clase, pues, y... Y pues por eso es como compartir un poquito de lo que yo sé a ustedes porque están acá con ese deseo y esa necesidad de aprender. Entonces a mí me toca ese, ese compartir, which is very nice. De verdad que yo lo disfruto thank, mucho, Luis. Thank you, teacher. And my co-worker uh, is, is Alex. Yes. In my office. Yeah. Uh, I, I motivated Alex. Mm. For participating in oh, this, in this, in this, in this program, right. Alex live, live, live in uh -huh. USA uh, oh. more years. Oh, really? Uh, Alex uh, know much English, mm -hmm. but uh, he's he, 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 he's, he's saying me or I uh, is me. I yes. Say él lo mismo que yo. Sabe mucho, pero no. No puede conjugar, aunque él habla más. Sí. ¿Verdad? Entonces, como le decía, yo lo motivé y mm. ahí estamos. Estamos contentos claro. porque participamos en la oficina, eh, los dos platicamos, talk, talk de, de, de clase, eh, de paz. Yes. Eh, make the exam together. Together, very together, good. Yes, together. Practice with him yes, in the of office. Course. That's super nice, ¿verdad? Luis. Yeah, very good. Sí, pues mire, quiera... la verdad que ha sido una, una bonita experiencia conocerles. All right. No igual. La verdad que se disfruta todos los grupos. Yo lo disfruto mucho y, y es, es, es bonito ser parte de. <laughs> sí, no, teacher, gracias y, y gracias porque, como le repito, verdad. Eh, Todos los teachers son diferentes, sí, ¿verdad? Claro. La metodología es bien diferente. Su metodología es bien diferente a la que teníamos en el primer módulo. Me imagino que la segunda, no sé si será usted o alguien más, ¿verdad? Así Pero es. siempre eh, se, se, se aprende algo de... Así es, siempre. De, 
de, de ustedes, pues, y la verdad es que yo he aprendido mucho. Le digo. Algo que sí me mata, eh, teacher, es eh, la vergüenza, la pena. De, no, de, 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 de. Pero es porque the other people eh, smile, smile. Eh, well. When, when I speak English, mm. the other people smile. Mm. Entonces a uno la pena lo, lo, lo mata, sí, pues, ¿verdad? Claro. Es lo más difícil de, 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 de pasar, Así es, ¿verdad? Sí. Right. Pero sí, como le repito, le, le agradezco mucho, pues, el, el esfuerzo también que usted hace y, y la voy a regañar porque ayer nos abandonó, ¿verdad? <risa> Sí, Yo no. sé, mire qué feo. Sí, no, ayer, este, bueno, en lo que usted se salió, como yo tengo las, la he bajado, las descargado las clases, Ajá. Lo, lo compartí la pantalla y fuimos practicando. De repente <risa> se metió alguien del, sí, Ajá. no queríamos salir porque démosle la ley del cuarto, ¿Ah? dijimos. Sí. Mire, pero de verdad que. Entonces estuvimos practicando y. y, y... Como a las ocho y media nos avisaron que ya no sí. se iba a poder. Sí, ya no, conectar. sí, imagínense que me, no, la no, Inter me regresó como a las nueve. No. Sí, ese fue un bajón de, de la Inter y fue así como. No. Sí, pero no, pero sí, muchas sí, gracias sí. igual por haber estado ayer. No, no, igual a usted, teacher, eh, ya son las diez, la voy a dejar ir a dormir. Sí, vamos. Tiene, tiene que ir a descansar. Yes. Le agradezco mucho, ¿verdad? No, y, espero que, que, y espero que, que compartamos. En otros, en otros módulos. Así es, ¿verdad? claro. Ok. okay Vaya, pues Luis, bye. cuídese. Bye. Okay. Good night. Bye, chao, chao. Bye.